da Educação anunciou hoje uma novidade que deve mexer com a vida de metade dos 4 milhões de alunos da escola estadual. Escolas estaduais da Grande São Paulo vão ser fechadas. A lista com os nomes saiu ontem e na mesma hora provocou um fuso. Eu Igor, Igor, vai, tranca de lá. Quem vai entrar para trancar o cabelo? Centenas de estudantes saíram em caminhada na Avenida Paulista em direção à Secretaria de Educação do Estado, na Praça da República, no centro da cidade. E aqui no Você tem funcionário. Tem funcionário suave. O problema é o coordenador. Tem a inspetora. O que a gente falou? Fala, abre aí, mano. A gente falou, ela falou que não vai abrir, só seis e meia. E agora? Não, tio. Oh, tem que pressionar ali. Não vai agora aqui pra fora. Cara, é a escritora, ela tá ali. E ela é chata. Ela não é chata, mas... Ela não vai abrir a porta pra mim. A gente vai abrir. Olha, olha, ela tá aberta. Ela vai abrir. Não, a porta tá aberta. Mas ela não vai deixar... Ela não vai querer deixar a gente... Não, então vamos. Fechou ali agora. Trancou? Trancou? Deixa aí pra algum lugar. Gente, vamos. Por aí. Eu tenho que ir. O cara foi pra lá. Tem que fazer uma pressão ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Pra vocês. Gente, vai lá fazer pressão pra abrir. Vai todo mundo. Ô Samuel, Samuel, a gente fica aqui. Fica. Período da noite, a escola abre todos os dias. Seis e meia. Então, não tive ninguém da direção pra reunião. É isso que exatamente a gente vai fazer, não vai ter ninguém da direção hoje. Licença. As palavras. Licença. Vamos fechar as palavras. Vocês estão trabalhando a trabalho. Então você pegar a chamar a polícia. Certo? Porque eu venho, eu venho aqui para trabalhar e eu não venho para ninguém. Exatamente, não venho para causar bem para fazer meu trabalho todos os dias, certo? Só que no período da manhã, e os alunos também nunca fizeram isso comigo. Não, não. Não é uma invasão. Eu não chego na casa das pessoas, não. Não, não, 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 não. Não, Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, calma aí, calma aí. Os professores fizeram uma passeata. Já os alunos ocuparam duas escolas. Uma na capital, outra em dia dentro. Você quer pular, né, melhor? Esse portão não é o que se levanta abre? Não, é aquele, só que aquele não tem Então vai, vai. Mas eu tenho certeza de que o bom senso vai prevalecer e o fim de semana também está chegando, ninguém é de ferro, né? Cauêzinho, fica aqui nesse portão comigo. Sai, gente, aqui. Vou ficar. Eu Você aqui. Você sabe passar o que você daqui? Não, não, não. Fechou aqui, tá de boa? Fica aí você aqui. Não bate! Não bate! Vamos fazer uma assembleia! Vamos fazer uma assembleia! Os estudantes! Os estudantes! Os estudantes! A organização! A organização! Os colares! Os colares! Que vai fechar? Que vai fechar?
seguinte, a escola vai fechar aqui. Pega uma corrente. Uma cadeira. Mano, eu vou me fuder muito. Todos nós. Eu não sinto aqui. As cadeiras conseguem empurrar. Puta que pariu. Traz cadeira. Traz cadeira. Traz cadeira. Segura. Traz cadeira. Traz cadeira. Qualquer coisa a gente faz um cordão. Ó, e mulher eles não podem bater. A gente está ocupando a escola contra a agressão escolar. É, contra o fechamento de escolas. Isso. Essa daqui vai fechar o ensino fundamental e vai receber um dia para a escola. Tá, tá certo, tá, tá certo. Dia 14 vai ser anunciado. E acontece o seguinte: a gente foi na Secretaria da Educação, na Diretoria de Ensino tentou diálogo. E nada deu. E nada deu. Pode ter uma conversa sério, Florence, por favor. E aí, por exemplo, a diretoria e a coordenação teriam que ter feito esse processo de consulta aos alunos. O próprio Secretário de Educação disse isso pra gente. E elas não fizeram. E é por isso que a gente tá ocupando a escola pra quê? Pra conseguir fazer uma conversa entre os alunos. Mas, mas, espera, Florence, com licença. Florence, com licença, não tem ideia. Não, Florence, aqui não é dando nenhum tipo de culpa. Pode tirar, ninguém vai bater, não, meu. Vai quebrar as cadeiras, tipo isso aí. Então, essa é a que a gente quer ter. Porque, por exemplo, elas são na escola. A gente tá com a posse da escola. E elas entraram. Então a gente gostaria apenas de ter a posse da escola, entendeu? Porque, por exemplo, ela não poderia estar aqui porque a gente já barrou a entrada, ela tá barrando pessoas ali. A gente tem acesso à escola, então a gente deveria controlar quem tá saindo e quem tá entrando. Pessoal, pessoal, vamos fazer o silêncio para a gente ouvir aí todo mundo. É o seguinte, aqui o microfone está aberto, entendeu? Todo mundo que quiser vir aqui, falar, fazer qualquer coisa, é um espaço onde todo mundo tem voz. Suave? Outra questão é o seguinte, a gente entrou na escola, a escola é nossa. Vamos ocupar a escola para que nenhuma feche, não é só a nossa. A questão é todo o sistema da rede estadual que está sendo precarizado. A polícia acabou de entrar, saiu e se retirou junto da coordenação, mas acho que é importante o seguinte, a gente tem controle sobre a escola. Então eu gostaria de pedir que todo mundo que puder pegar a cadeira nas salas, para a gente colocar aqui nas portas, a polícia não entrar novamente, a gente agradece bastante. Todo mundo que puder ir pegar uma ou duas cadeiras, deixar aqui e depois voltar aqui para a gente trocar uma ideia, fortalece bastante. Então vem em 10 minutos, cada um pegar uma ou duas cadeiras, tampar essa porta de cada do caseiro e voltar aqui para trocar uma ideia. Entendido? Fechou?
E aí galera, falaram, falaram que os alunos estavam impedindo a entrada, mas é a polícia quem tá, hein? É, porque é um lugar público. Não, eles estão fazendo nada. Sai, não. 
eu, avaliando que o que pode ficar mais aqui, eu concordo em deixar eles entrarem. Porém, não tenho certeza disso. Eu acho que é arriscado. Uma menção que eu poderia colocar é, por exemplo, na hora da entrada deles, todos os policiais estarem a 50 metros. E outra questão que eu coloquei é, se eles entrarem e tem que estar tranquilo, a gente vai permanecer aqui e a entrada também será liberada. Para os alunos daqui e para os alunos de fora. A entrada será controlada pela gente, não mais pela polícia. É, eu acho que o meio que a gente não gostei da ideia, eu acho que não tem nada opção, provavelmente. E o meio da gente ia segurar ainda mais a nossa segurança para que eles também entrem além dos 50 metros. Se da folha, mas o pessoal com câmera, se ficarem na cola deles, e a advogada já tá aí. Ela não se pronunciou ainda, ela só tá olhando. O bombeiro chegou com escada pra invadir. Quem? O bombeiro chegou com escada pra invadir. Fecha as portas. É a polícia entrar aqui sem ordem judicial para fazer uma reintegração de posse. Isso que é a ilegalidade, entendeu? É, a nossa parte. O que eu posso fazer? Ninguém vai entrar. Aí vocês, por gentileza, se reúnam. É o quê? O que eu posso fazer? Sem orientação. Para sair. <risos> Mas, não, não tem nenhum. Você está decidindo que a gente vai sair? Você? Um dia você a gente tá sai. Com certeza. Não, o que é o seguinte: a gente decide. Se você quiser entrar e tirar as pessoas, é uma outra questão. Se a gente não, sai ó, ou não, é uma decisão 20, nossa. Não, vai ser. Entrar, tirar aí não é sair, é diferente? Não, aí não é a gente sair, a gente é retirado. É não, é diferente. É retirado, forçado a sair. Se eu te dou um tiro e você se dá um tiro, é a mesma coisa? É de estado. É tiro, é tiro. Você é tonto. Ah, então hoje é aula também, porque a gente tá na escola. É! Eu sou, eu sou professor agora. Eu sou professor. Estudei ontem. Sim. Ridículo. Nós vamos aguardar esse Não tem líder. Não tem líder. Não tem uma liderança. É uma Não sabem quem vai falar, porque não sabem nem quem vai falar. A gente pode dar uma decisão até meio de 20? Eu não sei se vocês têm Atrás, não poder sair antes de todos, então vai sair todo mundo junto. Não vamos sair, não, cara. Não, vai sair. Não, não. Antes, qual que era a ideia? Uma galera ia continuar e uma galera ia sair até meio de. ia sair meio de 20. A polícia botou atrás e não é permitir a saída de ninguém, vai sair. Não vou sair todo mundo junto. Mas tem que pensar no senso que tem gente que trabalha e faz. Então, mas se eles não vão... Vai sair sim, pessoal. A gente é boa, mas não é pra fazer isso. Não tenha recuo! 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 Não tenha recuo!
cachoeira. Cinco anos já, hein, mano? O bagulho foi louco. 55 dias dentro da ocupação do Fernão, mais de 200 escolas ocupadas. Bem que a gente avisou o Geraldinho que pra cada escola que ele queria fechar, nós ia ocupar duas, né, mano? Os caras não levou a sério. É isso, deu no que deu, né? Suspenderam a reorganização escolar. Aí os caras até demitiu o Herman, né, mano? Secretário de Educação. Aí 2016 a luta foi pro merenda na Zetec, né, mano? Nós começou logo ocupando o centro Paula Souza, cachorro. Nós conseguimos merenda em todas as Zetec, pai. Mas aí, chave foi que impulsionou as ocupações no Brasil inteiro, né, mano? Goiânia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Paraná, Minas Gerais. É isso, quantos cortes no Brasil inteiro. Mas aí, o bagulho é louco. Mesmo com todas essas vitórias aí, os caras seguiram aplicando corte, fechando salas, cateando educação. Não adianta a gente se mobilizar uma vez pra caramba e fazer uma luta grande, porque os caras vão seguir atacando nós. Tem que estar sempre unido, sempre junto. É isso, a gente já aprendeu que só a luta muda a vida, né? Os ataques não param, por isso a luta também não pode parar, caralho. Estado veio quente, mas já tá fervendo Estado veio quente, mas já tá fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com estudante, vocês vão sair perdendo Vai lá, o Fernão é escola de luta E o Allende é escola de luta E de Adem é escola de luta Fica preparado que se fechar nós ocupamos Vai, vai Saboy é escola de luta E o Mazé é escola de luta E o Carmosina é escola de luta Fica preparado que se fechar nós ocupem mais Estado veio quente, nós já tá fervendo Estado veio quente